केवल आपके ही प्रेम का अधिकारी नहीं था देवी वो मेरा भी पुत्र था और ये जानते हुए भी आपने उसका वध कर दिया ये सत्य है कि मैंने उसे पहचान लिया था पर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मुझे पहचान नहीं पाया पिता के हाथ संतान के हाथ को थाम कर चलना सिखाते हैं पर मेरे इन हाथों से मेरे इन हाथों से उसका वध हो गया मैं विवश था स्वयं हमारे पुत्र ने ये ये संभव नहीं है आपने मुझ पे आरोप लगाया था ना देवी कि मुझे शीश काटने के अतिरिक्त और कुछ आता भी है या नहीं मैंने कभी केवल शीश नहीं काटा सदैव उसमें छिपे अहंकार को काटा है फिर चाहे वो ब्रह्मदेव हो या प्रजापति दक्ष हमारे पुत्र के भीतर भी अहंकार उत्पन्न हो गया था वो अहंकार जिसके कारण वह ज्ञानता के अंधकार से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था नंदी श्रृंगी देवराज इंद्र यहां तक कि स्वयं ब्रह्मदेव और सखा विष्णु ने भी उसे मेरा परिचय देने का प्रयास किया पर उनके कथनों को ना तो उसने सुना और ना ही समझा तुम्हारी उदंडता आपकी माए तोड़ रही है जब अहकार बुद्धि पर हावी हो गया था और वह चालता विवेक पर भी तब उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था ऐसे है हमारे महादेव वैसे ब्रह्मदेव आपको मुझे उद्देश्य देने का या उदंड देने का अधिकारी क्या है अपनी उदंडता भूल गए बालक तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? पर क्यों? क्यों हुआ ये? देवी आपने उसे अकेले जन्म दिया था इसलिए आप उसे प्रेम तो दे पाई और आपको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि आप उसे संस्कार भी सिखा पाते और बिना संस्कारों के अहंकार दूर होना यह संभव नहीं था वो अपनी शक्ति के अभिमान में अपने तन से इतना जुड़ चुका था कि अपनी आत्मा के भीतर झांक ही नहीं पा रहा था अगर झांक पाता तो समझता कि मैं उससे और वो मुझसे अलग नहीं है एक ही तो थे हम दोनों सृष्टि के हर प्राणी में 
आत्मा के रूप में मेरा ही तो वास है और वैसे भी शिव शक्ति से अलग नहीं है केवल उस बालक में ही नहीं हर प्राणी में शिव और शक्ति का वास होता है पर जब तक मनुष्य के मस्तक पर अहंकार हावी होता तब तक वो मैं मेरा और मुझसे के माया जाल में फंसा रहता है इस सत्य का अनुभव ही नहीं कर पाता कि तन से मोह व्यर्थ क्योंकि भक्त और भगवान आत्मा और परमात्मा एक ही है तो फिर गुरुदेव हम साधारण मनुष्य अपने भीतर छुपे परमात्मा को कैसे ढूंढ सकते हैं नश्वर प्राणियों के लिए अपने मन को केंद्रित करके उनके भीतर विद्यमान परमात्मा के साथ एकाकार करने के सबसे सरल उपाय प्रभु के नाम का जाप करना ध्यान करना ध्यान व्यक्ति को स्वयं के समीप लाता है और इस प्रक्रिया से वह अपने आप ही परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है जब महादेव ने इस तरह समझाया तो माँ ने क्या कहा गुरुदेव क्या वो भगवान शिव की बात मान गई यही प्रश्न वहाँ पे उपस्थित सभी देवताओं और प्रभु विष्णु के मन में भी कौन रहा था दुखद है पर सत्य यही है देवी हमारे पुत्र के भीतर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि सत्य उसके समक्ष था वो उसे ना तो देख पा रहा था ना सुन पा रहा था ना ही अनुभव कर पा रहा था केवल अब शब्दों का उच्चारण कर रहा था उसका मुख इसी अहंकार से उससे मुक्त करने के लिए मुझे उसका शीश भस्म करना पड़ा ही होगा आपको आपका पुत्र अवश्य मिलेगा जो अहंकार से मुक्त होगा ज्ञान का शिखर होगा और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण होगा
धन्य है माँ आप धन्य हैं मेरी समझ सीमित है गुरुदेव इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ यदि पार्वती माँ को सभी को फिर से जीवित करना ही था तो फिर उन्होंने सभी देवताओं को निगल कर अपने भीतर समाही थी क्यों किया क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का सबसे बड़ा गुण ही यही है गर, कि हमारे यहाँ दया करने वाले भगवान और दंड देने के लिए शैतान भिन्न भिन्न नहीं जो माँ अपनी संतानों को अपराध करने पर कठोर दंड देती वही माँ भूल सुधारने पर उन पर दया भी करती विश्वास कीजिए देवऋषि नारद ने आपके पुत्र को दीर्दायु होने का आशीर्वाद दिया था और आप तो जानती हैं एक महर्षि का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता इस बालक का जन्म जितना विशेष है इसका जीवन भी उतना ही विशेष है और मुझे पूरा विश्वास है इसकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक और दीर्घ होगी आपको हुए दुख की कल्पना करना भी असंभव मां महादेव इस बालक को फिर से जीवित करने के उद्देश्य में मैं क्या योगदान दे सकता हूं इसका वही निर्दोष मुस्कुराता हुआ मुख देखने के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगा भाई साहब ये संभव नहीं है अर्थ क्या है महादेव अभी अभी तो आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र को जीवित करेंगे आपका पुत्र अवश्य जीवित होगा पार्वती मेरा वचन मिथ्य नहीं जाएगा और इसका वही शीश वापस नहीं आ सकता इसका शीश मेरे त्रिशूल से भस्म हुआ है और संसारिक नियमों के अनुसार मेरे त्रिशूल से जो एक बार भस्म हो जाता है उसमें फिर से प्राण नहीं आ सकते मैं जानती हूं कि तन से मोह व्यर्थ है महादेव पर फिर भी उसकी किसी और रूप में कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं है आप उसको किसका शीश देंगे उसकी आकृति कैसी होगी क्या उसका मुख देखकर मेरे भीतर माँ की ममता जाग पाएगी क्या उसका मुख वैसा ही मनमोहक होगा क्या वो सब कच्चे हर पाएगा देवी आप महादेव पर विश्वास कीजिए ये भी पितर ये वही करेंगे जो उनके हित में हो हाँ सखी आपको और हम सबको विश्वास रखना होगा धैर्य का परिचय देना होगा ताकि महादेव अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके सखी चल चलो सखी महादेव 
अब हमें क्या करना होगा हम इस मृत बालक के तन को स्वच्छ करके इसके तन को नया शी स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे देवराज इंद्र आप और अन्य देवतागण एक ऐसे शीश का प्रबंध कीजिए जो इस बालक के तन पर स्थापित किया जा सके उत्तर दिशा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी परंतु ज्ञात रहे शीश केवल उसी शीशु का लेकर आई है जिसकी मां उससे विमुख होकर सो रही है आप धन्य है महादेव आप धन्य है आज्ञा दीजिए महादेव परंतु गुरुदेव महादेव ने ऐसे बालक का ही शेष क्यों मांगा जिसकी मां उससे विमुख होकर सो रही हो क्योंकि शैशव अवस्था में किसी भी बालक को केवल अपनी मां के स्नेह की आवश्यकता नहीं होती गुरु उसे जीवित रह पाने के लिए अपनी मां की देखभाल की उसकी सतर्क दृष्टि और सुरक्षित वातावरण की भी आवश्यकता होती है पर यदि किसी नवजात शिशु से उसकी मां ही विमुख होकर सो जाए तो फिर उस शिशु का बचना संभव ही नहीं ऐसा शिशु कौन था गुरुदेव और कहा मिला वो मानवों में तो एक भी मां ऐसी नहीं है जो अपने संतान से विमुख हो जाए कहां मिलेगा ऐसा शिशु समय तीव्र गति से बीतता जा रहा है और मन वांछित बालक अभी तक नहीं मिला है मैं मां पार्वती को एक बार पहले ही दुख दे चुका हूं अब रिक्त हाथों के साथ लौट कर दूसरी बार दुख नहीं दे सकता मैं उन्हें पर जिसका आदेश महादेव ने दिया है कहां ढूंढूं ऐसे बालक को तो बस यही आशा कि देवताओं को किसी ऐसे बालक का शीश मिल जाए जिसकी मां का सर उसके विपरीत दिशा में अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध यदि पुनः जागृत हो गई तो संसार का अंत निश्चित है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos